ഹലോ ഇന്ന് തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ഒരു എഴുത്താണ് ഈ എഴുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായി അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മോഹിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ക്ലാസ്സെല്ലാം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നഷ്ടമായി പിന്നെ ആറ് മുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും കുറേ ഉണ്ടാവും പുതിയ സ്കൂള് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടുന്നത് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ആറ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല പ്ലസ് ടു അല്ല പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി ആയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ കോളേജിലേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് ആകുമ്പോഴും വേറെ കോളേജിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഠനകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലെറ്റർ മുഖേനയായിരുന്നു അറിയാമല്ലോ പണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല മൊബൈലില്ല ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ട് അപൂർവ്വം ചില വീടുകളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകാശ്രയം എഴുത്തുകളായിരുന്നു പിന്നെ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അയക്കും അത് എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ എൻ്റെ കല്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നൊരു ലെറ്ററായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വന്ന ലെറ്ററായിരുന്നു ഇത് അത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലെറ്ററിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അത് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വരാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമല്ല കാട് കിട്ടിയത് കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടിയത് കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയാൽ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ പണ്ടും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉഴപ്പത്തരം തന്നെയാണ് ചില സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ നല്ലത് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉഷാറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ലെറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ലേറ്റായി അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ വെഡിങ് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലെറ്റർ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നത് ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ലെറ്റർ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം ഇത്ര കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർക്കൂട്ട് വന്നപ്പോൾ ഓർക്കൂട്ടിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ സെർച്ച് ചെയ്തു കണ്ടു കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം ഞാൻ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തു കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വഴിക്ക് ഞാൻ കുറേ എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറേ അന്വേഷിച്ചതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടുകിട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ രീതിക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ
അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബായ്